就不要跟我客气了啊。呃，其实呢，我今天也刚好有一件事情要跟你聊一下。钟博，有事您尽管说。嗯，就是这个经过股东大会讨论，呃，说您继承董事长这个事情啊，要做到万无一失。嗯，是要您再跟爷爷啊做一个亲缘鉴定，那就是怕找错人了呗。你别误会，就是整个流程，堵住他们的嘴。<笑>理解理解，应该的，那就去做呗。那真的是要谢谢你的理解和配合。<笑>应该的，应该的，这么大的事情，应该要做到万无一失。嗯，哎呀，这两天我也比较忙。都没有时间去看看我爷爷，他现在怎么样了呀？哦，他现在还是昏迷不醒，看来可能是时日无多了。那我今晚再去看看他吧。行，少爷，那您先忙，我先走了。嗯，嗯，等会儿我就去做。唉，钟博。那个亲缘鉴定的结果什么时候能出来啊？快了，应该马上就会出来。哎呀，我最近总是感觉有点心慌。慌什么？真的假不了，假的真不了。你说要是万一，我说万一啊，我们要真是找错了怎么办呀？你要沉得住气，别瞎猜。唉，应该不会有什么问题的，除非老爷给的信息是错误的。主要是现在老爷也昏迷不醒的，要是真搞错了，那我们都成大罪人了。听我的，不会有什么问题的。喂，东博，老爷的亲缘界定结果出来了，赶紧说。据检验结果报告，老爷和刚来的杨洋,洋有亲属关系，和我们之前认定的少爷。没有任何亲属关系。什么？你搞清楚了没？绝对搞清楚了，错不了。待会我把检验结果带回公司给您看。怎么可能？怎么可能会搞错？不会吧，少爷真的搞错了？这怎么办呢？这样公司会乱的、啊。要不我们将错就错吧？不行。绝对不能做任何对不起老爷的事情。可人家这个少爷来了几个月了，人做的也挺好的，公司经营也挺好的，人也挺好。那是两码事。你把，你把少爷啊不，把那两个哑铃给我叫进来，我要亲自跟他们挑明。好的。钟博，你找我？嗯，今天确实找你有事。哎，你就是那个冒充的洋洋吧？钟博，这位是……哦，这位也叫洋洋，他说他是董事长杨大风的孙子。这怎么什么人都敢乱叫爷爷吗？嘿，小子，你怎么说话的呢？我就这么说话了。怎么的？亲缘鉴定结果出来了，他和老董事长有亲缘关系，你和老董事长没有任何关系。对不起，是我们搞错了。搞错了？这这种事情怎么能搞错呢？这是是不是你们鉴定结果搞错了？哎，我说你没听明白是吗？啊，你就是个冒牌货，你这熊样！你也配当董事长？你也配当孙子？我才是真孙子！这，钟博，这也太突然了吧？这，我怎么感觉跟过山车似的？实在是对不起，是我们搞错了。哎，不过你放心，我会在公司申请给你精神补偿的。这不是赔偿问题啊，这天上一脚地上一脚的。真的是我们搞错了，实在是对不起。那，是不是从今天开始，我要离开这个公司？这位
，将是公司新任的董事长，一切由他说了算。<笑>由我说了算是吧？好，你要想留公司也行，就派你去冲厕所吧。你，我看你这气质也符合冲厕所刷马桶。哎，我还是建议你。你有什么资格建议啊？啊，老子不听。我现在是董事长，我说什么就是什么。还有啊，你刚才说那个什么什么狗屁赔偿，我同意了吗？你跟我商量了吗？一分钱没有，无缘无故给他当了几个月少爷，够给脸了。但是，请你说话放尊重一点。你爷爷是不是昏迷不醒啊？什么时候咽气啊？首先学会做人，懂吗？虽然你是老爷的孙子。但是，请你说话放尊重一点。要不是钟博拖着你，你什么都不是。我说你一个秘书，一个保镖，你敢这么跟我说话？你要想不想干啊？我辞职了，我不干了。嘿，爱干不干，你一个丫头片子，牛的跟总统似的。我说你说话是不是吃屎了？说话那么臭，你再说一遍。我说你是不是吃屎了？他妈！哎哎哎哎！哎小雪，放手放手，坐下。我们都是吃着老爷的饭的人，老爷的孙子就是董事长，我们就必须要尊重。你们董事长，不好意思，我辞职了。嘿，小子，无论你以后在多高的位置上，首先学会做人，懂吗？妈的，都什么人呢、啊？啊，什么玩意儿、啊、还敢教训我啊？哎，少爷，你还是准备准备吧。明天，准备在正式股东会上上任吧。我有什么好准备的？哎，对了，我问你，我爷爷是不是昏迷不醒啊？什么时候咽气啊？少爷，请你放尊重一点。都快死人了，尊不尊重有什么用啊？你尊重点，难道他还不死怎么的？哼！嘿，哎哎，别走！喂，都什么人了啊？等我当了董事长，我把你们全开了，把全公司人都开了。哎，几百个亿，你还做什么生意啊？我十辈子也花不完。哎，这就是命吧。哟，还没收拾完呢啊！你放心，我今天会搬走的。哎呀，哎，你说这个总裁的位子是你这种人做得了的吗？啊，我可打听你了，你呀、啊、就是一个穷到掉渣的屌丝，还被别人戴了绿帽子。哎呀呀，好不容易翻身了，现在呀，一切都成了泡影，做了一场梦而已。梦醒了，又要回到你的穷日子当中。你说够了没有？<笑>哎，我就是喜欢看别人惨，别人越惨我越兴奋。放心吧，到时候我会不断的折磨你的，穷鬼。你就是个变态！哎，我就是个变态，我就喜欢折磨人，折磨人是我的乐趣。你不要高兴的太早，爬得越高就摔得越惨。不用你提醒，你还是好好想想你以后的路该怎么走吧。啊！哎呦哎呦，不好意思啊，你得重新弄了。喂，小猫。林阳，我做好饭了，赶紧回来吃饭啊。其实。
我有个事情，不知道该怎么跟你说。你说吧，哎，要不回来说也行。我，我，怎么了？是不是出什么事儿了？我现在什么都没有了。今天他们告诉我，我并不是什么杨大风的孙子，他们搞错了。现在，他们要把我的一切都收走了。啊，还有这种事儿啊？小猫，你会不会看不起我？会不会跟我分手？看你说的，怎么会呢？不管你有没有钱，我都爱你。赶紧回来吃饭吧。对不起。哎呀，有什么对不起的？证明这豪门生活啊，不适合我们。我们两个呢，就适合平平淡淡的生活。回来吧，总是要吃饭的嘛。嗯，我马上回去。少爷，少爷，以后你不要再叫我少爷了。我现在已经不是什么少爷了。老爷醒了，真的。可是他要见你。他，他应该要见那个孙子吧？他说了是要见你，而且他还说有大事要托付给你。